Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu seriálu Ostravské univerzity na kafese. Naším dnešním hostem je děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, docent Jan Hradecký. Ahoj Honzo. Ahoj. Jan Hradecký se ve svém výzkumu zabývá geomorfologií vodních toků, ale taky negativním vlivům, které člověk způsobuje svými zásahy v krajině, v říční krajině. A právě to je tématem dnešního setkání, které tak trochu navazuje na přednášku, která se odehrála před dvěma týdny na půdě Ostravské univerzity, také z cyklu na kafes. Pokud jste ji zmeškali, můžete si ji pustit záznamy na facebookovém profilu Ostravské univerzity. A právě na této přednášce jsi zmínil, že věda už dnes jednoznačně prokázala, že klimatická změna souvisí s antropogenní činností, odstartovala ji průmyslová revoluce. Ten nejzásadnější antiekologický argument je tedy vyvrácen. Na čem staví současná antiekologická opozice, kterou můžeme považovat za konstruktivní? No, já bych řekl, že uh, ta antiekologická nebo ta skupina uh, lidí, kteří, a musím říct, že uh, mezi nimi není až uh, tak velké množství vědců, ale spíše uh, jsou to lidé, kteří se uh, rekrutují z řad politiků nebo uh, lidí uh, vzdělaných spíše uh, v humanitních nebo společenských uh, oborech, uh, tak uh, myslím si, že stále se tam objevují jakoby podobné, podobné argumenty, uh, Řekl bych, že se tak trošku točí v kruhu a spíše využívají ty argumenty takovým jako demagogickým směrem, že občas vlastně něco pustí do éteru, ale není tam ta faktická jako vědecká disputace, že by byly spochybňovány ty výzkumy, které se teď jako nahromadily během posledních 20 let a velmi jako se zintenzivnil výzkum fungování vlastně klimatického systému a právě těch jednak reakcí na antropogenní zásahy činnosti. Ty jsi jako řekla velmi dobře jednu věc a je to cítit v té otázce. Klima se v podstatě historicky měnilo. Jo? To je jeden právě z těch argumentů, kteří ta skupina říká, no ale ty klimatické změny tady byly od jak živa, když se podíváme do geologické minulosti planety Země, Země tak tady to kolísání klimatu bylo. A ano, bez sporu bylo, ale musíme si uvědomit, že tohleto kolísání a ty faktory, které ho způsobovaly, tak jsou poměrně jako dobře popsány. To jsou nějaké v podstatě ty extraterestrické, to znamená ty, které jsou dané v souvislosti s tím, po jaké dráze obíhá planeta Země a že se mění. To jsou taková skupina jako Milankovičových cyklů, které popsal už jako poměrně dávno jeden významný jako astronom. A co je důležité, že my jako v současné době tady k těmto faktorům, které jsou teda řekněme přirozené, mohli bychom říci, že na pozadí toho se, oni stále jedou, jo? oni se stále vlastně odehrávají, ale najednou se tady odehrává a objevuje nová skupina faktorů a ta je silně spojená s člověkem. A je to poměrně jako těžko diskutovatelné, protože ta klimatická věda nestaví pouze na tom, že by se dívala, a samozřejmě je to velice důležitý nástroj, na období instrumentálního měření. Ale my máme k dispozici dneska samozřejmě celou řadu dalších výzkumů, dalších dát, které ukazují právě, jaké byly ty, teda řekněme, normální hodnoty, například koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, jak to bylo před právě tou průmyslovou revolucí, to znamená v tom předindustriálním období, jak je to v současnosti. A není to pouze otázka toho vlastního nárůstu oxidu uhličitého, ale jsou tam jako další faktory, které k tomu směřují a ty jsou velmi silně spojené s člověkem. Je to například změna využití krajiny. Jo? Když se podíváme, globálně podléhá planeta Země poměrně výrazným změnám využití území. To znamená některé části, a to je ten klíčový, klíčový moment, kdy řekněme ta opo- opozice v ani ne tak v té vědě, jak už jsem říkal, ale v té třeba politické části spektra nebo řeknu laické veřejnosti, říká, no ale teď přece čím více oxidu uhličitého, tím větší fotosyntéza, to znamená, teď to přece není problém, teď se to někde zafixuje. No jo, ale když se podíváme na planetu Zemi, tak ona nám tak trošku jako spíš hnědne, než aby nám zelenala. Jo? To znamená, že najednou máme plochy, které právě už přestávají fotosyntetizovat nebo nejsou dominantně vlastně porostlé 
já nevím, nějakým primárním lesem nebo nějakou kulturou, která by umožnila tu fixaci. Takže velice jako důležitým momentem je to uvědomit si, že v podstatě člověk způsobil proměnu celé řady těch dílčích parametrů, které promlouvají do toho klimatického systému jako, jako celku a že bychom se měli spíš jako bavit o tom, jak tyto věci uh, utlumovat, jak je teda nějakým způsobem uh, zmírňovat, jak se na tu rozběhlou klimatickou změnu adaptovat, než v podstatě říkat, uh, že, že to uh, není nebo že to, že to nespůsoboval člověk. Ona v podstatě ta diskuze mě připadá, že už v tomto jako není, není re- relevantní. Byť se stále objevuje. Mm. U oxidu uhličitého ještě na chviličku zůstaneme. Ty jsi taky na této přednášce uh, zmínil to, že Česko je největším producent, druhým největším producentem oxidu uhličitého v Evropě. Hned po Lucembursku, které je samozřejmě... Na hlavu. V na, na hlavu, na hlavu. Uh, které jo. je samozřejmě v naprosto jiné situaci z hlediska urbanismu, krajiného rázu uhum. i životní úrovně. Uh, když se setkáváš s odborníky z jiných zemí z Evropy na konferencích a podobně, uh, mají Česko jako takovou, řekněme, ekologickou černou ovci? No, musím říct, že samozřejmě na jedné straně musíme vidět, že je tady nějaké historické dědictví, jo, které je samozřejmě jako evidentní. České země v tomto směru vždycky byly takovým lídrem v průmyslu a řekněme v takovém tom průmyslu, který extrémně zatěžuje životní, životní prostředí. Období po roce 1989 samozřejmě udělalo celou řadu výrazných, výrazných změn. Podařilo se zásadně omezit třeba emise prachových částic, především teda třeba z tepelných elektráren a z dalších jakoby, provozů oxidu síry, oxidu síry jo, které, ve kterých jsme byli velkým producentem. Ale řekl bych, že jako opravdu problematické je, že stále máme ten průmysl a energetiku postavenou dominantně vlastně na zpracování a využití fosilních paliv, fosilních, fosilních vlastně zdrojů energie. A v tomto směru bych řekl, že stále jsme tak trošku ve vleku minulosti a vidíme to, jako bych řekl, v posledních jako dekádách, permanentně na debatách, jakým směrem se teda má vydat jako Česká republika z hlediska nějakého toho energetického mixu. Jo. Ale tohle to můžu komentovat jenom, jako bych řekl, spouzdálý jako člověk, který teda nějakým způsobem sleduje vývoj životního prostředí. Ale rozhodně bych nechtěl, podobně jako to nechci, aby se nějakým způsobem jako dopouštěli třeba demagogii jako neodborníci v oblasti životního prostředí nebo, nebo řeknu stavu krajiny, tak stejně tak já tohle nebudu dělat v rámci energetiky, protože na to nejsem vůbec jako odborník. Ale je pravda, že v tomhle tom asi jsme trošku jako mentálně přibrždění, když to tak řeknu. A že bychom mohli být jako mnohem progresivnější jako Česká republika. I z hlediska výchovy obyvatelstva v tomhle směru. Jo? A myslím si, že v tomhle, v tomhle by měla dominantní roli sehrávat i vlastně ta politická garnitura. Měla by v tom určitě sehrávat roli samozřejmě školy. My se o to jako různě snažíme na různých, na různých úrovních, ale připadá mi to, že stále je tam taková ta brzda minulosti v tom. Ty se ve svém výzkumu ale zabýváš hlavně dopady zásahu člověka do říční krajiny. Uhum. Takže pojďme tedy k té cirkulaci vody. Jaké všechny důsledky může mít takový zásah, jako když srovnáme meandrující řeku do betonového koryta? Je zřejmé, že neprosakuje tolik vody uhum. do okolní krajiny, ale jaký je ten řetězec důsledků? Co všechno na to navazuje? No, to je právě otázka toho, jak, jak se na toto dívat. A věda v posledních už jako několika desítkách let ostří na to, že se snaží pochopit fungování krajiny jako systému. To znamená, že a stejně tak je to i s tím klimatic, klimatem, stejně tak je to s vývojem životního prostředí, kdy ty věci jsou vzájemně, vzájemně propojené. Já bych možná... Tu otázku, kterou si položila, je bezesporu jako 
strašně zajímavá, ale ona je docela, zase řeknu jako komplexní, já se to pokusím ukázat na nějakém, na, nějakém, na nějakém příkladu. A proč se vůbec o tom bavit? No, protože když se bavíme třeba o klimatické změně, tak se mimo jiné bavíme o tom, že jedním z klíčových faktorů, který se promění v té krajině a který nás bude limitovat, je množství vody jo? A, jej, a její distribuce v čase a v prostoru. A my jsme nějakým způsobem a společnost je nějakým způsobem vlastně přizpůsobená na to, že máme nějaké rozdělení srážek v průběhu roku, že můžeme počítat s tím, že teda ty zásoby se nám třeba doplňují potom tání vlastně sněhu během, během teda toho jarního, jarního období. A najednou se dostáváme do situace, kdy tomu tak úplně jako není. A když se podívá, a nebude tomu tak, podle vlastně scénářů a podle toho, co, co je namodelováno a co, co se ukazuje s nějakou pravděpodobností, že se naplní. A teď najednou v podstatě máme krajinu, kterou jsme zdědili po našich předcích a ta krajina zase a ti naši předkové reagovali zase na nějakou situaci, která tam byla. To znamená, například reagovali na to, že během toho období předchozího byly nějaké fáze, které třeba byly klimaticky vlhčí. To znamená, že se objevovaly fáze s výraznými srážkovými úhrny a samozřejmě se objevovaly povodně. A teď lidé samozřejmě začali řešit, co s tím, jak se bránit tedy tomu extrému, který povodeň přináší a má nějaké dopady do majetku, ovlivňuje nás z hlediska rozvoje. No a tak začaly vodní toky napřimovat, protože si řekli, tak když vlastně, a je to logické, když ten vodní tok vlastně zvýšíme jeho kapacitu, to znamená, vejde se do něj více vody, to znamená, ten vodní tok prohloubíme nebo postavíme nějaké protipovodňové hráze a ten vodní tok napřímíme, tak se té vody vlastně, která je pro nás riziková, v tom okamžiku velmi rychle zbavíme. No a tohle to funguje vlastně v podmínkách, kdy té vody máte relativně dost, to znamená, že, že prší. No ale potom nastane situace, kdy najednou se objeví suší fáze a v těch suších fázích to najednou, to není dobrý, jak jsme to nastavili. A co je tady v tom jako klíčový problém, že opět i ta reakce té krajiny na to, že ty vodní toky napřímíme, tak ona má, nějaké, ona má nějakou setrvačnost, ona má nějaké, řekněme, spoždění. To znamená, že ty napřímené toky, ty toky, které jsou skapacitněné, tak najednou časem v tom deficitu, v tom srážkovém deficitu, najednou se ta bilance té vody v tom povodí trošku změní a změní se třeba i docela výrazně. A najednou se to začne projevovat v tom, že třeba se nezač, ne, nedoplňují tak uh, intenzivně třeba zásoby podzemní vody. To znamená, že ta hladina vody zaklesává, protože ona vlastně spíše vytéká do toho korita, které je také třeba nemá tolik vody, takže to vlastně vytéká. A teď najednou lidé, kteří mají třeba studně v blízkosti toho vodního toku, v těch vlastně fluviálních sedimentech, v těch říčních sedimentech, tak najednou zjišťují, no tak je teď třeba sucho, moc neprší a najednou my tu vodu ztrácíme. Jo? A, takže to je jeden, jeden z těch faktorů, který tady je. Další věc, která se velmi hezky ukázala v roce třeba 1997 nebo při těch velkých povodních, které následovaly vlastně od toho povodňového roku 1997 a bylo jich, byla jich celá řada, tak najednou se ukázalo, že i v podstatě ten rychlý odtok vody v těch, v těch korytech na mnoha místech způsobuje ještě ničivější povodně, než jsme předpokládali, že takto upravené toky budou způsobovat. Jo? Především to je v místech, kde najednou máte soutok několika, několika řek. Mm-hmm. Takže když to tak řeknu, my se v určitém místě zbavíme toho povodňového rizika, to znamená, že uděláme ty napřímaná korita, prší, voda rychle odtéká a my si říkáme, jsme, na, jsme v suchu, je to dobrý, nemáme povodeň. Ale my tu vodu posíláme rychle někam dolů. V podstatě děláme takové, takové kanony, do kterých dáváme ty dělové koule v podobě té rychle tekoucí vody a Oni se někde setkají. Setkají se třeba v pánvích, jako je třeba, nevím, Plzeňská pánev, kde se nám stéká celá řada řek a ty řeky mají v podstatě ovlivněný ten hydrologický, hydrologický režim a samozřejmě morfologický, protože ta korita jsou upravená. Týká se to Ostravy, Ostravské pánve. Jo? Takže co, co by měla být asi ta hlavní, to hlavní sdělení toho je, že my sice upravíme nějakou morfologii a může to na první pohled vypadat 
No, až tak tolik toho neděláme, ale ve výsledku můžeme ovlivnit celou řadu věcí z hlediska té hydrologické bilance té říční krajiny v okolí a samozřejmě dopadu právě těch extrémů. A nejenom těch extrémů, kdy je hodně vody, to znamená, že ty povodně můžou být ničivější, ale i v okamžiku toho sucha. Protože pokud není přirozená morfologie korita a máte korito, které je, které je geometricky velmi homogenní, tak najednou ztrácíme podmínky pro to, že někde se ta voda přece jenom jako udrží, je tam docela hluboký vodní sloupec vody, můžou tam přežívat organismy i v období, kdy teda to sucho nastane, ale jakmile máme to korito velmi zhomogenizované, tak vlastně tahle ta situace nenastává a pak opět i to sucho má velmi ničivý dopad na ten ekosystém. V této souvislosti asi nemůžeme nezmínit projekt nazvaný kanál Dunaj od Ralebe. No. V případě takto masivního zásahu, jaké by mohly být ty důsledky? No, já, já se obávám, na to, na to vznikla v podstatě nějaká studie proveditelnosti, kdy ta studie vznikla tedy i kromě teda inženýrů, techniku, tam samozřejmě nějakým způsobem na tom participovali i lidé, kteří rozumí teda tomu krajinému ekosystému a právě na celou řadu těchto věcí naprosto jasně poukázali, že v podstatě já bych možná na začátek ještě zmínil ty negativa zmínili, abych jenom na začátek zmínil jednu věc, která je v pozadí celého toho projektu a je velmi smutná. Tam se odehrává jako velmi tvrdá jakoby demagogická hra s tím, jakým způsobem se interpretuje, proč by vůbec ten kanál měl vzniknout. Jo? Když si to člověk jako přehraje zpětně a teď vidí ty argumentace těch zastánců toho, toho kanálu, tak na začátku to byla ekonomická věc. To znamená doprava, 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 potřebujeme dopravovat zboží, potřebujeme ho dopravovat efektivně a za, za nízké náklady, takže musíme postavit tento, tento kanál v rámci globalizace propojovat svět, že jo? protože hovoří se o tom, že by se teda kontejner měl dostat jako ze Šangaje až vlastně k nám nebo do těch dalších přístavů na severu a nebo na západě Evropy. No ale najednou se to paradigma těch zastánců mění. Najednou začínají říkat, doprava to tvoří tak jako 10% jako důvodu, proč stavět kanál. Zásadní je zadržení vody v krajině. No jo, ale podívejme se, jakým způsobem by se ta voda v té krajině měla zadržovat. Ona by se měla zadržovat vlastně v umělých kanálech dominantně, které budou opravdu mít charakter podobný, jako má kanál například Dunaj, Rín, Mohan. Jo? A tam, když se podíváme, a, a existuje celá řada i v podstatě už dneska zjištění, jak fungují tyhle ty kanály, tak se ukazuje, že to způsobilo celou řadu velmi negativních dopadů do krajiny. Právě z hlediska kvality vody, zadržení vody v krajině, protože prostě bohužel z betonového korita se ta voda neinfiltruje. Ta voda se opět koncentruje jenom v nějakém úzkém koridoru. Ten koridor nekomunikuje s tou, s tou okolní krajinou. Pokud někdo bude argumentovat tím, no ale bude tam vznikat výpár a ten výpar v podstatě lokálně může jakoby zlepšovat ty podmínky, tak to taky není v podstatě takto. Důležité je, aby právě ten, ten výpar a to zásobování vody probíhalo v co možná největší ploše. To je ten základní argument, který ukazuje, že rozhodně ta argumentace, že to přinese vodu do krajiny, je lichá. Ano, ona tam bude. Ona tam v případě toho vybudování bude v nějakém, v nějakém úzkém koridoru, ale rozhodně to okolní krajině nepomůže a pokud to bude procházet oblastmi, které už teď mají problém s vodou v období, v období sucha, které jsme teď zažívali, tak to bude naprosto jako tragický počin. Je nějaká cesta, jak splnit ten ekonomický zájem a zároveň nezasáhnout do těch přírodních procesů natolik, aby to pro tu přírodu bylo bolestné a potom v důsledku taky pro člověka? Já se, já se domnívám, že ne. A v tomhle, v tomhle musím říct, že ať, ať vycházejí v podstatě a jak, ať si nastavíte ty studie jakkoliv jako měkce, tak vždycky je to něco za něco. U takto velkých staveb a takto zásadních staveb, které využívají nějaké podmínky přírodního prostředí, to znamená v tomto případě vodu, 
tak z hlediska bilančního to prostě ne, nemůže vycházet. Z hlediska dlouhodobého ten, to bude jenom neštěstí v podstatě pro to, pro to území, pro ty, pro ty lidi. Samozřejmě, že ten kanál bude také fragmentovat krajinu jo, z hlediska prostupnosti. To znamená, těch negativních efektů je tam tolik, že ano, papír snese všechno, ale ta, ta vlastní realizace a potom to fungování, to už vidíme na celé řadě jako územích na světě, kdy všechny tyhle ty velké megalomanské stavby, které měly za cíl jako otáčet směry říčního proudění odtoků, které dominantně byly, kdy ta voda z řek byla využívána dominantně na zavlažování zemědělských ploch, ani to nemuselo být spojeno s, jako s, s dopravou, jo. Tak, to, tak to mělo velmi fatální dopady do těch ekosystémů. Tady je zajímavé docela to, že v průběhu celého toho projektu, když to člověk sleduje, tak ty hlasy odborníků přírodovědců byly jednoznačné. Upozorňovali na ty negativní dopady, které měly být masivní. Hmm. I přesto se ten projekt dostal docela daleko. Mluvil se vlastně o studii proveditelnosti. Jaká je ta síla vás odborníků? Končí opravdu vaše role v tom, že upozorníte nebo nevzniká nebo není nějaká tendence k vzniku vědecké lobistické organizace nebo něčeho podobného? No, je, ano, občas se odborníci semknou a řeknou si, že není možné už dále jako akceptovat takovou míru, omlouvám se za to slovo, hlouposti a arogance. A, a mají tendenci samozřejmě ty věci vyvracet a, a posouvat. Bohužel i ty vědci jsou tady v jisté jako nevýhodě. Jsou v nevýhodě časové, jsou v nevýhodě finanční v podstatě, protože musíme si uvědomit, že každý z těch vědců má nějaký svůj zase svoji práci, kterou, kterou prostě musí jako dělat a najednou se mu tady objevuje další věc. Řada vědců se do toho samozřejmě pustí a snaží se připravit argumenty pro to, proč to dělat nebo proč to, proč to, proč to nedělat. Ale je to taková dobrovolnická Ale, činnost. A řekl bych mnohdy, je to až na bázi takové jakoby dobrovolnické činnosti. Samozřejmě existuje celá řada případů, kdy, kdy jsme oslovováni například jednotlivými jako rezorty, ministerství, a zda bychom se jako nepodíleli na nějakých studiích, na posouzení nějakého, nějakého vlivu. Tam to funguje, bych řekl, jako vel, velmi dobře. Problém je, jakým způsobem potom se ty výsledky a ty data promítnou jako v tom reálném rozhodování. Protože přece jenom vědec není ten, který o tom rozhoduje. Vědec připravuje podklady, interpretuje je a vysvětluje to, řekněme, té politické garnituře nebo těm úředníkům, kteří o tom rozhodují. Jo? Těm, jak se říká, decision makerům. Ale není to o tom, že my bychom stáli za tím a že by bylo nějaké grémium vědců, které by hlasovalo. A na základě toho, jak dopadne to hlasování, tak bylo rozhodnuto. Tak to není. A musím říct, že jsem se setkal už několikrát s tím, že bylo připravena celá řada pádných argumentů pro to, že by mělo být vydáno například negativní stanovisko, ale bohužel znovu a znovu se objevovalo zpochybňování těch celé řady provedených studií. Pak bych řekl, že se dostáváme do stavu jakési skepse, že i ten vědec může přispět nějakému posunu v tom rozhodování a a je to i pro ty vědce nastává fáze nějaké frustrace. Jo. Takže bych s tímhle nakládal velmi opatrně, protože ve výsledku, samozřejmě setkal jsem se i s tím, kdy vědci ne, nepracují objektivně a bohužel vydávají i posouzení v oblasti problematik životního prostředí, které nejsou korektní. A pak ale zase musím říct, že na druhou stranu se stávají, a, a, a nebo ta ostatní vědecká komunita se vůči ním jako velmi silně jako vymezí. Jo? Protože oni v tu chvíli vlastně uh, zneužili to, tu vědu uh, k manipulaci a nebo k posunutí výsledku někam, kam by neměli. V této oblasti, v oblasti ekologie, životního prostředí, hmm. klimatických změn se výrazně v poslední době angažují také studenti. Uh, uvítal bys třeba ty na půdě svojí fakulty uh, nějakou diskuzi, nebo jak se díváš na tyto studentské aktivity? 
Určitě já vítám jakoukoliv diskuzi, jo, která je založená na opravdu jako věcných argumentech, protože neměli bychom si plést určitě univerzitu a to studium s tím, že se budeme bavit jenom o nějakých jakoby, pocitech a, a dojmech. Samozřejmě můžeme, protože jsme lidé a máme nějakou emoční stránku, vědci mají taky emoční stránku a celá řada věcí se jich opravdu velmi jako dotýká, pokud se něco děje, co vědí, že je špatně. To znamená určitě ano. Myslím si, že Přírodovědecká fakulta v tomhle směru má tak trošku jako náskok. Já jsem teď, teď třeba se připravovalo vlastně to klima nástupiště tady u nás vlastně na Ostravské univerzitě, kdy studenti, především tady z fakulty umění a z filozofické fakulty a z fakulty sociálních studií, připravovali v podstatě nějaké diskuzní fórum právě ohledně klimatické změny a jak také univerzita může v tomhle tom sehrávat jako důležitou roli a jak se univerzita bude adaptovat na klimatickou změnu a tak dále, což jako naprosto vítám. A co mě zarazilo, že vlastně mezi nimi vůbec nebyli studenti přírodecké fakulty. A teď, tak jsem si jako nad tím tak přemýšlel a říkal jsem si, jako, proč tomu tak je. A pak jsem si říkal, no možná je to tím, že my vlastně o, o, s nima o těchto věcech jako velmi často jako debatujeme. A ta problematika klimatické změny vlastně prostupuje celou řadu oborů. Ani ne tak, že bychom dominantně třeba dělali klimatologii, ale tím, že se zabýváme, jak například klimatická změna se projeví v biodiverzitě, jak se projeví, já nevím, tamhle v rámci fotosyntézy nějakých biofyzikálních studií a samozřejmě u nás třeba na fyzické geografii zase ohledně těch vodních toků nebo třeba zvýšení rizika, já nevím, svahových deformací, sesuvů. Takže, takže nevím, jestli ti naši studenti právě v tomhle tom nejsou možná trošku tak jakoby, jako v té diskuzi běžně a najednou se neobjevují tady v té, anebo prostě o tom nevěděli. Ale každopádně bych byl rád, aby tam zástupce studentů přírodovědecké fakulty byla, a myslím si, že prostě na akademick, v akademickém prostředí jakákoliv aktivita studentů takováhle angažovaná je naprosto jako zásadní a vítaná. Vraťme se tedy teď o toho aktivismu zpátky k tématu vody a její cirkulace v přírodě. Ty jsi před dvěma týdny na té přednášce zmínil, že větší množství páry v atmosféře způsobuje nárůst energie v atmosféře, což ji dělá méně stabilní. A nejen z hlediska dešťů, ale taky z hlediska větru. Kromě častějších povodní můžeme tedy čekat silnější větry, hurikány v Česku? To je jeden právě z výsledků vůbec, anebo z dopadů klimatické změny, protože vlastně zvyšující se teplota, ohřívání se zemského povrchu, vlastně zvyšující se výpar opravdu vlastně do atmosféry, že největší množství energie, protože vlastně pára má vyšší energii než voda v podstatě, která je v tom pevném nebo v v pevném nebo v kapalném skupenství na povrchu. Takže ano, a to jsou studie, které ukazují i z hlediska se teď, z hlediska už klasického jakoby dlouhodobého sledování, tak je vidět, že se například proměňují trajektorie jako hurikánů, jo? Že, že směřují do oblastí, kam normálně předtím nesměřovali, protože zásadní roli se hrává oceán, zahřívání oceánu, že jsou ničivější třeba, že mají větší energii. Pokud posluchači by měli jako zájem, tak se můžou podívat třeba na stránky NASA, kde celá jedna část je věnovaná právě hurikánům a jejich trajektoriím a tohle to je jedna, jeden z efektů. U nás můžeme očekávat něco podobného, to znamená, že opravdu se budou a mohou se objevovat vychřice, možná i v období, kdy třeba bychom je úplně nečekali. Jo? To znamená, najednou ta distribuce zase a těchto extrémů se může projevovat vlastně v různých částech roku, aniž by to u nás bylo v těch předchozích vlastně obdobích úplně časté a běžné. Mm-hmm. Na závěr se tedy přesuňme sem k nám na Moravu do Beskyt, protože já jsem hodně aktivní turista, téměř každý víkend trávím v Beskydech a nemůžu si nevšimnout toho, že studánky, ze kterých jsme byli zvyklí pít, vysychají některé, úplně zmizely, z řek jsou potučky. Přitom právě Beskytské údolní nádrže jsou zásadním zdrojem pitné vody i pro Ostravu. Jak hodláme a děláme už něco pro to, abychom tu pitnou vodu v těchto nádržích udrželi? To je velmi uh, důležitý moment vůbec z hlediska uh, jako společnosti a její udržitelnosti, že jo? Uh, protože voda vždycky byla klíčovým faktorem a bude. Jo? Ať chceme nebo nechceme, jsme na ní závislí a uh, v tomhle směru opět si myslím, že uh, neděláme uh, dostatečné opatření. Uh, 
Na jednu stranu hrozně plánujeme a všude se mluví o tom, že budou vybudovávány nové a nové vlastně údolní nádrže, to znamená, že budeme vytvářet tedy nějaké zásobní objemy a zvyšovat zásobní objemy, což na jednu stranu je pochopitelné z hlediska naší polohy a našeho zásobení vodou, kdy prostě jsme závislí na srážkách a tu vodu někde zadržet potřebujeme. Na druhou stranu se obávám, že prostě ten dlouhodobý zásah a transformace do našich řek je tak fatální a tak, máme tak fatálně ovlivněné právě ty říční, poříční ekosystémy, že jednou z věcí, kterou by, a bohužel je škoda, že to neřešíme v mnohem větší ploše a v mnohem větší míře, je opravdu revitalizace té říční krajiny a těch říčních systémů. A tam se obávám, že to je běh na tak dlouhou tráť, že pokud jsme nezačali už vlastně před těma, já nevím, 20 lety, tak jak se to nastartovalo ve vyspělých, v jiných vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky, tak si myslím, že tady z toho budeme teda mít velmi těžkou hlavu do budoucna. A prostě Beskydy z tohohle hlediska jsou bohužel trošku ohroženější, protože tam je velmi specifická geologická stavba. A prostě ta voda tam, řeknu, jako do podzemí mizí trošku jako rychleji než, než jinde. Ty řeky, to, co si říkala, že velmi často sleduješ, že se vlastně řeka mění v potůček, anebo dokonce, že někde v horských oblastech člověk jde a najednou vlastně ani ten potok tam není a je tam vlastně vyschlé řečiště, které je jenom plné kamení. Tak to je právě jakoby ten fenomen těch, těch beskyt. I z toho důvodu je velmi rozhodující a velmi zásadní, jak se například hospodaří v lesích, jak vypadají lesy, jak vypadá zemědělská půda, jak se o ní staráme, jak zvyšujeme její vlastně retenční schopnost, zadržová, zase schopnost zadržovat vodu v krajině. A obávám se, že v tomto nejenom u nás, v našem regionu, ale bohužel v celé České republice se udělalo strašně málo. Ty jsi stál taky v čele výzkumu, který letos v lednu přinesl docela zajímavá data o tom, jak budou bezkydy celá chráněná krajina oblast vypadat v roce 2030, 2050, 2100. V té přednášce před dvěma týdny si o tom hodně mluvil. Kdo by měl zájem, tak se může podívat na podrobnosti. Nicméně mě by zajímal na závěr pohled obyčejného člověka, turisty, který do těch bezky jde, jak budou vypadat. Můžeme čekat Sierra Nevada v létě? <laughs> Pokud, myslím si, že velmi jako suché podmínky a takové jako výřevné plochy můžeme v Beskydech už zažít teď, pokud se budeme podívat na některé plochy, které jsou opravdu odlesněné a opírá se přes léto do nich vlastně sluníčko, tak tam můžeme vidět jako jasný dopad toho, jak důležitá vegetace z hlediska toho krycího faktoru a těch mikroklimatických podmínek je. Jo? Tam, tam si myslím, že pokud budete procházet a pokud byste se v létě třeba vydali na takový ondřejník, který teď je poměrně jako odlesněný, tak si to můžete zažít jako na vlastní kůži, tam vlastně přejít tedy ten, ten prostor. Rozhodně bych, a nechci být nějaký, nějaký pesimista, prostě ta krajina na to bude reagovat. Samozřejmě musíme si uvědomit, je to kulturní krajina. To znamená, že člověk v ní nějakým způsobem hospodaří, Hospodařil, hospodaří a hospodařit bude, protože velká část území Beskyt má hospodářské lesy. Byť je to chráněná krajiná oblast, tak zákon to umožňuje, jsou tam hospodářské lesy, ale myslím si, že v tomhle směru i lesníci a ty hospodáři v lesích si musí uvědomit, že pokud chtějí mít vlastně udržitelný biznis, to znamená, že chtějí produkovat i do budoucna dřevo, tak musí velmi jako důsledně dbát na to, aby pěstovali v těch lokalitách a v těch daných vlastně podmínkách klimatických, hydropedologických, takové dřeviny, které, které tam porostou a které jim budou vlastně ten benefit a tu biomasu vlastně přinášet. Ve chvíli, kdy to nebudeme respektovat a oni to nebudou respektovat, tak bohužel to hospodaření nebude udržitelné. To znamená, Jde o to vzít rozum do hrsti, začít přistupovat vlastně ke krajině a k hospodaření v krajině opravdu s tou perspektivou ne pouze okamžitého zisku, ale s tím, že vlastně vytváříme podmínky pro generace následující. A to, že teď v tuto dobu sklízíme nějakou, řeknu, kurovcovou kalamitu, 
a, že má, a budeme mít problémy uh, se dřevem a s lesním hospodářením a s lesními ekosystémy. No opět, je to situace to, kterou udělali naši předkové. To znamená, z toho je potřeba se poučit. Je třeba poučit se s tím, že krajina reaguje dlouhodobě, nevznikají tam ty efekty okamžitě a ne vždy okamžitě dokážeme ty věci spravit. Takže opravdu bych velmi vyzýval k tomu, aby jsme přistupovali k věcem s velkou zodpovědností, velmi, velmi rozumně dbali jako těch moderních výzkumů, které vlastně přináší věda. A samozřejmě vědci by měli velmi hovořit s těmi dotčenými skupinami. To znamená, jak z lesníky, se zemědělci, z vodohospodáři a snažit se je přesvědčovat o tom, že by k té změně v myšlení a v nakládání s krajinou mělo velmi rychle dojít a docházet. Honze, já ti mnohokrát děkuji, že jsi udělal čas na dnešní na kafes. A vy samozřejmě můžete nadále sledovat YouTube kanál i Facebook Ostravské univerzity, kde tato diskuzní setkání s vědci nejen z Přírodovědecké fakulty, ale napříč všemi fakultami Ostravské univerzity budou postupně přibývat. Já se s vámi loučím a přeji hezký den. Díky za pozvání.